അറിയാതെ വന്നപ്പെട്ടു പോയതാ ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ അറിഞ്ഞപ്പോ ബേബി കുട്ടിനോട് ഞാൻ കേൺ അപേക്ഷിച്ചു വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് അവൻ സമ്മതിച്ചില്ല എന്റെ വീഴ്ചയിൽ ഒരു കൈ തന്ന് സഹായിച്ചവനല്ലേ ഞാൻ തകർന്നു പോയപ്പോ എന്നോടൊരു അല്പം സ്നേഹവും സഹതാപവും കാണിച്ച ഒരേ ഒരാളല്ലേ അവനെ ധിക്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ക്ഷമിക്കണം എന്നു ഈ സമയത്താണ് നടക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ സമയം മാറ്റിക്കൊള്ളാം അയ്യോ അത് വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലേ എന്തൊക്കെയായാലും ഒരമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ജനിച്ചവരാണല്ലോ നമ്മള് നിനക്ക് ആ വിചാരം വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ആ വിചാരം വേണ്ടെന്ന് നീയും പറയരുത് എത്ര നാളായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നറിയാവോ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ ഇന്നലെയാ അപ്പൊ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ പോരുകയായിരുന്നു രാത്രി വന്ന് അപ്പുറത്തെ ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്തു പേടിക്കണ്ട ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലെന്നറിയാം എന്നാലും അച്ഛനും ഞാനും നിന്നോട് എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞതാ അവനുമായിട്ടൊരു ബന്ധവും വേണ്ടെന്ന് കേട്ടില്ല അനുഭവം കൊണ്ട് പഠിച്ചില്ലേ ഏതായാലും തെറ്റുതിരുത്തിയിൽ സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ അവനും ഈ ഫിലിം സിറ്റിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമായി നിന്നെ വലവരത്തിലും അവൻ ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റും ചെയ്താൽ നീ അനാഥ പെൺകുട്ടി അല്ലെന്നും ചോദിക്കാനും പറയാനൊക്കെ ആളുകളുണ്ടെന്നും അവനും മനസ്സിലാണല്ലോ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വൈകി ഷൂട്ടിംഗ് തീരാറായാ റഫീഖ് ഇവിടെ കുറച്ചു ദിവസം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഉദയനിക്കൊരു വേഷം തന്നു തെലുങ്ക് കുറവാണല്ലേ അതെ ഇനി എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും ഒരു പത്ത് ദിവസം കൂടി റഫീഖിന് സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് സുഖവും സന്തോഷവും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങളും ഈ കല്യാണം കഴിച്ച് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചിരുന്നു ആ സന്തോഷം ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു തവണ ഞാൻ ഉദയനോട് ചോദിച്ചു അവനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിന് സമയമായി ഉദയം പാവല്ലേ അവൻ എന്തിനാ എങ്ങനെ വേദനിപ്പിച്ചത് അത് അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ റഫീഖിന് മനസ്സിലാവില്ല മലയാളത്തിലല്ലേ പറയാ ആ ഭാഷ കുറച്ചൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും തനിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളിനെ അതിനനുവദിക്കുന്നതല്ലേ റഫീഖ് നല്ലത് തനിച്ച് ജീവിക്കാനോ ഉദയൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഫ്രെയിമിലേക്ക് നോക്കി ബസ് ലേച്ചാണ് മഴ ഈവൻ ആയില്ല അതിലിറങ്ങിയിട്ട് കുട്ടികൾ കയറിയാ മതി പ്രപ്പല കുറച്ചുകൂടെ ഏലി ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ എവരി ബഡി ബാക്ക് ടു പൊസിഷൻ വൺസ് മോർ ഉദയ ഞാൻ മധുമതിയെ കണ്ടിരുന്നു തനിച്ച് ജീവിക്കാനായിരുന്നു ആഗ്രഹമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കമാൻ ഹിയർ വി ഗോ 
ഇന്നലെ ഒരു കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് പുറപ്പെടാം രാജപ്പനെ കൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് റിലീസിംഗ് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിനിടയിൽ ഇത് തീരുമെന്നുള്ള വേവലാതി വേറെ അപ്പോഴാണ് താൻ അവളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് തനിക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കും എന്നോട് അവൾ ഉപദേശം ചോദിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ സംബന്ധിച്ച് നിർണായകമായ ഒരു സന്ദർഭം വന്നപ്പോൾ സ്വയം തീരുമാനമെടുത്തു എന്നെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് അവൾ പോയി വേണ്ട റഫി ആ പേര് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് അസ്വസ്ഥതയാണ് പ്ലീസ് ഈ ഫിലിം സിറ്റി ഗംഭീര സ്ഥലം തന്നെ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറങ്ങി കുറച്ചു ദിവസം കൂടി ഇവിടെ താമസിച്ചാലും ഷൂട്ടിംഗ് തീരാൻ ഇത്ര വൈകാറുണ്ടോ ചില ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നെ കണ്ട കാര്യം അച്ഛനോട് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞ ഫോണിൽ അച്ഛൻ കരയായിരുന്നു എന്തായാലും സ്വന്തം മോളല്ലേ എവിടെയോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതൊരു അച്ഛനും നിന്റെ പണം കൊണ്ടാ വീടുണ്ടാക്കിയത് കാറ് വാങ്ങിച്ചത് അതെല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ട ഈ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ നീ വീട്ടിലേക്ക് വരണം അറിവുകേട് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വല്ല തെറ്റും നിന്നോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേലതൊന്നും ആവർത്തിക്കില്ല പിന്നെ ഒരു കല്യാണം ശരിയായില്ല എന്ന് വെച്ച് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷിയും നിന്നെ സ്നേഹത്തോടെ കൊണ്ടുനടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളിൻ്റെ കൂടെ വേണം നീ ജീവിക്കാൻ അല്ലാതെ അതുപോട്ടെ ഇനി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേറെ ആരെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ ഉദയട്ടനിൽ നിന്ന് അകന്നത് ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഉദയട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് ആരുള്